。不过我今天倒是很好奇 ，Grace 来的真正目的是什么。不重要，重要的是你们二位人前相杀，人后相爱，倒是会跌破一堆的眼镜。Grace， 坐。应该说是跌碎一波少女心吧。哦，也对，之前一直被温达压得喘不过气来。现在荔枝谦终于死了，也难怪二位要在这儿春风得意了。来，祝贺你们二位。来。难得我们聚在一起，平时都这么忙。就是，林海是时装时尚界的三大巨头，难得在一起。三大巨头，只可惜厉志谦不在了。哎，你们俩都觉得他的死是个意外吗？这么不开心的事，就别提了吧。少了一个竞争对手，你们应该很高兴吧？厉志谦虽然是竞争对手，但同时也是我的朋友。好朋友死了，我怎么会开心呢？你们俩在心里真的有把他当好朋友吗 ？Grace， 你是不是对我们两个有什么误会？只是他走的太突然了，毫无征兆。我心里。有点接受不了这个事实。嗨，我觉得今天难得聚在一块儿，不开心的事就别提了，好不好？来这温达旗下的子公司业绩都是负增长啊。温达最近的财务很混乱，银行也终止了贷款。我们想要遣散员工，但遣散费发不出去。遣散费我来想办法。这个叫爱达的子公司，业绩倒是很稳定啊。爱达是尼哥生前成立的一个小公司，体量小。公司内部的人不太重视。对了，明天外商 HCG 考察团要来临海市巡查，我们温达千万不可以暴露任何破绽。我知道了，我回来的事情不能让别人知道，包括我的父亲以及我的妹妹。可是厉董跟金元一直在等。温达现在的危机，不在明，在暗，不在外，而在内。我不露面，会看到一些在明处看不到的情况。嗯、横田株式会社开出的收购条件看起来的确很优越，可是横田一郎看中的是我们的生产线、产能，还有员工，而不是温达这个品牌。我们如果答应了收购，就意味着温达将不复存在。与其被人收购，做一个名存实亡的傀儡，我们还不如集中培养全世界最优秀的设计师团队，打造属于我们温达自己的创新品牌。你知不知道，你这么任性，会让公司上千名员工没饭吃？各位请放心，一切后果，我会一个人承担。金源回来了，董事长在房间等你很久了。金源过去。爸爸，我回来了
那个股东大会也没有什么大不了的嘛，就有那么几个上不了台面的人在那闹了闹，都被我压下去了。你放心吧，一切顺利跟正常。爸爸，其实我也是为了……好，砸得好，很好你能告诉我这个绘画的使者，你是什么时候遇到的吗？嗯，你猜。青梅竹马，两小无猜。嗯，你相中了吗？我介绍给你啊。太帅了，我笑不出。哥，你还没说呢，你怎么来了？哥哥好。我回国出差，顺便过来看看你。哦，你怎么混得这么惨啊？嗯，我惨吗？我不惨啊。哥，你别一见我就训我行不行？你一年就见我一次，你见一次训一顿啊。现在知道创业的苦了吧？跟我回美国吧，还不错吧？我在经历的是所有创业者都会经历的考验和挑战。嗯，你现在最应该做的，是重新回到学校继续深造，然后进入到世界顶级的。我不想复制你的路线，你自己这样做就好了。我还有我自己想做的事情。譬如说，譬如说，我想做中国的 Chris c h e n d i l 我要创造中国的高端品牌。请不要侮辱 Chris c h e n d i l 克里斯汀·迪奥，是你这样的小铺网店吗？克里斯汀·迪奥也坚持开自己的店啊！你别看不起我们家这个网店，我们的业绩很好，我们每次预售都被一抢而空，每位收到货的顾客都给我们五星好评。我们家店现在已经收获到了很多的铁杆粉丝。对对对，哥哥，他说的对。嗯，他说的铁粉是那些二三线城市。为了几块钱包不包邮，斤斤计较的小姑娘吗？顾客不分贵贱。当然，可商业就是商业。当你的顾客是那样一群人的时候，你的设计必然会受到影响。可如果你是那些最顶级服装品牌的设计师，你的客户就是这个世界最有品味的一群人，他们是会帮助你，让你的设计变得更好。我的一个新客户，他是一个顶级品牌的设计师，他在招设计师助理。等我这两天忙完了，你就跟我回美国去面试。就这样。乐伯，想吃点什么？都行，我不吃。嗯。我的日程也很满
，我现在有很多商业问题需要处理，就没时间陪你吃饭了。没什么事你就回去吧。根据我们调查，你哥哥是溺水死亡。尸检结果显示，酒精含量很高。我们倾向于这是一起意外案件，死者酒后驾车，造成坠河死亡。我哥他从不喝酒，可是打捞出来的车辆没有被动过手脚，毕志谦的尸体也没有检测出毒性，只检测出了酒精含量。会不会是被人强行灌酒？这个应该不成立。如果是被人强行灌酒，死者在有意识的状态下，应该会有挣扎的痕迹。要是被人控制，也会有其他的痕迹。但是尸检结果显示，都没有。我哥的手机里有线索吗？我们找到了他的手机，但是由于水的浸泡，手机损坏了，正在复原检测。有没有监控资料？案发的地点太偏僻了，没有摄像头。但是监控显示，你哥哥一路驾车过去，也没有问题。小时候我闯祸，冲锋在前的是他，打扫战场的也是他。他胆子大，心却细。他很自律，也很自爱。我理解你的心情，但是你们应该很长时间没见面了吧？人是会变的。如果他变了，就不会是这个结果。希望警方能继续追查。我不相信我哥的死是个意外。好，谢谢。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。Sorry, the subscriber you died. 说一坏消息啊！这累计评价都已经出来了，全是差评。而且咱这幸运者说他狂掉呢。哎，你联系上你朋友了吗？没有。不是吧？我我我先呸呸呸啊！就是，万一你朋友把咱给骗了咋办啊？那有没有一种可能，就是咱们先正常发货？正常发货？不行不行，正常发货，我们重新做根本就来不及。我跟你说啊，比如说有的客户啊，像我一样这种马马虎虎的，他收到货和评价的时候，他没发现这衣服有问题，不就啥事没有了吗？不行不行，这批衣服掉色严重，根本就不是合格产品。哎呦，我跟你说，我刚才算了一下，这秋蝉系列预售了两百一十七件，现在已经发了一百件，这要是赔偿的话，就是五万九千九百块钱。可是咱现在的这个问题周转不开呀，那也不行。这批衣服如果流入市场，那就相当于自毁招牌。不行不行不行不行。陈总，打探过了，李志成不在，说是去了公安局。可惜了，这个人不在。要是在的话。还可以教教手，速战速决吧，请王牌。好的。老爷子，请吧，该你了。不立成，你什么时候到啊？我已经到了。你先不用出来
，这件事情由我出面负责。我先闹得很凶，你确定你能搞定吗？今天这场大戏背后肯定有人导演，而我这个人最喜欢给别人拆台。准备好了吗？好了。这两个人都有问题。这两个人有什么问题？刚写好的台词，时不时还拿出来看，背都没背下。我让您能出去。这些都是小角色，真正的大角色还没出现呢。他们在等合适的时间。考察团到什么地方？今天对我们临海市的服装行业来说是非常重要的一天。外商考察团受商务部的邀请，莅临我们临海市进行企业合作的意向考察。我的身后就是考察团抵达的第一站，也是我们临海市服装行业的龙头新宝瑞集团。看来双方已经达成了一定的合作意向。先走了，考察团已经离开新宝瑞了，正在往这边过来。该老头到位了，知道了。喂，陈总，你，你可千万得保证我的安全呐！放心吧，我也不想真搞出人命来。行吧，那，那我就豁出去了。大爷，我想问你一下，那个丁主管的办公室在哪儿？哦，那边，五五楼，五五楼。嗯，谢谢。什么情况？啊，没事，没事，陈总。好。哎，你好，我想问一下，你们那个丁飞丁主管在吗？丁主管，丁飞啊，嗯，他刚离职了，离职？不是吧，他把我的订单做坏了，我要找他退货呢。订单？我们温达从来不接你们这种小额订单，这些是丁飞瞒着厂里接的私活吧？你们之间的纠纷和我们温达没有关系，你还是直接去找他本人吧，实在不行你就去法院起诉他。你举起监控，我下去看看。好。可算肯接我电话了，有什么事儿啊？电话都被你打爆了。听说你离职了是吗？是啊，问答都这样了，我我当然得找个退路啊。但是你给我发的这批衣服有问题啊！哎呦，你你那批衣服我临时先给你发了呀。可是这个面料跟我给你的样衣不一样。哎呀，问答已经乱套了，能给你做出来已经不错了。我不管问答怎么样，这活是你接的，你得负责呀。那你说现在谁管这个事儿？啊，我跟你说，像你这种情况多了去了，拜拜。喂，喂，你，你混蛋！干什么呢？站住！你是文达的员工吗？你是文达的员工吗？是啊。正好。
我要找你们丁飞丁主管，他现在把我给坑了，你告诉我怎么办？那你告诉我，丁飞是怎么坑你的？行，我不怕跟你说，你们这个丁主管，以温达的名义接了我的单子，我们说好的包工包料，合同上写的清清楚楚，我要什么型号的面料，结果他偷梁换柱，把面料给我换了，现在不认账，人还说要跑路了。谁来赔偿我这个损失？你弄错了吧？温达没必要赚这笔黑钱。谁还骗你啊？自己看，过来。这是我给的样衣，这是你们温达给我做出来的成衣。我要的全部都是一百二十只的面料，现在做出来的全部都是一百六十只的面料。一百六十只的面料不是比一百二十只的更贵一些吗？或许是仓库没有货了吧，所以拿更好的面料来抵。你也不亏了，你是不是刚做这行没多久啊？是不成，这又对了。我跟你讲啊，高支数的面料虽然手感比较柔软，丝线细腻，但是它比低支数的面料容易皱，容易起褶。你看我做的全部都是夏装，都给我用一百六十支面料的话，那那一出汗，那衣服不得糊在身上了？关键是它掉色，看见没有？掉色很严重。不是贵的就是好的，合适最重要。谁稀罕他给我这个面料？你很懂面料啊？还行吧，就是喜欢而已。面料师？面料师只会在面料公司。我是一个设计师，恰巧很懂面料的设计师。面料是设计的灵魂，知道吗？算了，我看你这样子也不懂，我不跟你说了。我们先不去公司了，去趟 H 时尚集团。好。你的那批订单合同额是多少？五万。哎，但是，但是，这堆面料应该不用了吧？如果能把这堆面料给我的话，我给你降到两万。成交。加个微信吧，我把钱转给你。你能做主吗？你又不是老板。但是，我说话还有一点用吗？你把钱全给我。对啊。那这堆面料说好了，你们老板能给我？可以啊。我觉得你应该是个好人。还我职工权利！还我职工权利！不接受强制遣散！不接受强制遣散！大家都看好，好点用点，有人闯了。保安，保安在不在啊？快呀、啊，天台出事了！保安经理，哎，你先将微信转账啊！不要抢我，不要！我都说了，这个条幅一定要醒目、醒目再醒目。你现在字那么小，根本就拍不到。留下那些布料干嘛？回答给你改成兽医啊！不好意思，陈总，下次一定注意。啊，这老头，你这是？我在电梯里碰到他了，我听到他打电话，说什么？说什么让陈总一定要确保他的安全？不会要跳楼吧？猴子，查一下所有被遣散的员工，确认跳楼者身份。嗯，这儿的咖啡真是不错，看来 Grace 这儿全是冬面手，连煮咖啡都那么专业
，都是跟宁总学的。煮咖啡这事儿，我哪懂啊？我是说，多面手是跟宁总学的。你看，宁总又会做大老板，又会当大导演。Grace 看来今天很爱打哑谜啊，这话说的连我都猜不透啊。看来今天不是喝咖啡那么简单吧？啊、哦，当然没有那么简单了。不是想请宁总过来跟我一起慢慢喝咖啡，慢慢看看宁导导的大戏。宋总，花生已经来了。把高潮戏的道具搬出来。好。我把手机上的好戏投屏给宁总。干了一辈子，还有我老伴儿，跟我一样，也是温达的老职工。因为车间出了事故，他成了植物人，在床上一躺就是八年，到现在都得依靠药物来维持。遣散费到现在都不发，这是存心在把我们一家子往绝路上逼呀、啊。为了温达根本不值啊！对呀、啊，千万别想开呀、啊！温达的领导。你们快出来呀、啊！大爷，大爷，你有什么话你好好说。你别过来。大爷，你有话好好说，你别站在上面，危险。我，哎哎，我其实跟您一样，我也是温达的受害者。我就开了个网店，想卖点自己的衣服。现在好不容易找到一个加工厂，结果还被温达给坑了。姑娘，这事儿跟你没关系。是跟我没关系，我不是理解您的吗？您别站那上面了，快下来！哎，大爷，你站住！你你过来，我真跳了。你别过来。你以为跳下去事情就解决了吗？就这么一个劣质的气垫。并不能确保你的人身安全。你快下来吧！真跳了怎么办？沈国强，你疯了！你你到底是假的？这是为什么呀？不是说他老婆是植物人吗？老伴儿，我可不是真的要跳楼啊！我，我就是想要点钱。你该死！这没出息的东西！你知道吗你？你是不是赌博也赌输了？啊！想钱想疯了吧你？这哪个妈不告诉跟你说这是馊主意？快下来吧，别给职工丢脸了。你别动！哎呦，哎，你救命啊！你救命啊！我可不想死啊！李志成，接电话，接电话。别乱动，我不会放手！救救命！救命啊！哎呀！救命！救命！哎呀！哎呀！
。哎呦，我的妈呀！我可不想死啊！哦，谢谢，谢谢诸位救命之恩，救命之恩。哎，看一下他，别再出什么乱子。严正，跟我走。干什么？那是你们头吗？哎，嗯，不是。对，那个就是保安经理。没见过这么拼的保安经理，真是好精彩的一出戏呀、啊！这事儿是有人指使的。我还有事，先走了。宁总，不对，是宁导。导演这么一出好戏，难道不愿意跟我这个观众好好分享一下心得体会吗？你这什么意思？这怎么可能是我导的？那天你跟陈真在会所吃甜品聊天。难道讨论的不是这个剧本吗？那你可真是误会了。那天，我只是找他随便聊聊天而已，没你说的那么玄乎。温达到底怎么得罪你？这没有什么得罪不得罪的。温达在这个市场上，和我们新宝瑞，还有司美琪，我们都是竞争对手。正当竞争是很正常的事，正常的商业竞争就变成了这么龌龊的勾当，甚至还有人因为你所谓的正常的商业竞争而遇害。别说这件事情，你根本就不知道。Grace， 我一直都很尊重你，但也请你尊重一下你的用词。我是一个企业家。我很重视我的口碑和名声，你可别把这种脏水往我身上泼。宁总这么激动干什么？越激动，越说明你心虚。我看倒是你很激动吧？你今天是想告诉我，从今以后，你就选择站在温达这边了？你说呢？那今天的猜谜游戏就到此为止吧。我公司还有事，就不奉陪了。不送。陈总，不好了！怎么了？沈国强被他们拽回去了。哎，折腾来折腾去，变成了一场闹剧。回去吧，陈总，明天早我留下来收尾。各位曾经与温达并肩作战的朋友，如今温达的困境每个人都很清楚啊。我们公司要遣散一部分员工也是没有办法的办法。关于遣散费，大家放心，温达是一分都不会少给的。如果你们对遣散费有什么疑虑或是不满的地方，你们可以通过法律途径去申请劳动仲裁，那我希望你们不要被人挑拨，拿自己的生命开玩笑。我是温达副总顾延之，我希望在这生死存亡的关头，大家能够互相理解。我今天就在这儿撂下一句话：温达一定会给大家一个交代的。同事们，今天的事情会变成这样子。确实出乎我们的意料，幸亏有这位，才没有闹出人命来。顾总的话，我觉得可以相信。我觉得今天我们就散了吧，好吧？散吧，散吧。我考察团接待一下。Sorry。哎，马峰，刚才那个女孩去哪儿了？现在刚刚走出大门。是不是那女的，在天台上拦着沈国强那个？小家伙，走。啊啊
们就是想让你以后照镜子的时候能够想起我们。还好你没走远，我有话要跟你说。别说了，快救我！小子，别多管闲事啊！知道自己年纪了。刚刚有人说过我很重啊。给我打！你。我查清楚了，我们拿的订单不是跟你签的，是丁飞自己接的违规私活。你能不能不说话了，专心一点？装死！不过你之前帮助过我们的，所以之前所说的赔偿条款依然有效。那一言为定啊！我把之前不合作的诚意全都寄回了他。你把地址给我，我把面料寄给你。啊！别过来，放给我救！我奉劝你去赶紧把你的兄弟拉进医院，如果晚了就会落下终身残疾。车，先放到修理厂吧。前些尤文拿来垫付，后面我再找陈总算账。走啊，我送你啊，这儿打不到车的。我们把微信加上吧，好给你送货。不是那边的事儿，总算平定下来了。这是我们付完遣散费之后的报表。这次这个事件。我们在外商考察团面前也没算太丢脸，但是人家在过来之前啊，已经跟秦宝瑞签订合作意向了，到我们这儿来也就是走过过场。怎么样？你打算什么时候正式亮相？时机还未到啊。上次我让你查他电话号码，查的怎么样了？啊。那个号码是 H 时尚集团总编 Grace 的号码。之前我们有过什么合作吗？他和你哥关系匪浅，他现在可是时尚圈呼风唤雨的人物。你怎么会有他的号码？而且那个电话号码是他私人的。之前工人闹跳楼的时候，是他发短信提醒的我。他怎么会知道这个事？现在要保守秘密，不过很快你就能知道了。你又吊我胃口。这样吧，明天中午老地方，不见不散。这人是从来不迟到的哦，看来今天是要破例了。我已经在餐厅等你很久了。死者是温达集团总裁厉志谦，下面请看我们的详细报道。之前提醒我小心工人闹事的短信，是你发的。这么快就查到我
你为什么要帮我？这就是你大哥出事的地方。你跟他是什么关系？哦、不好意思，给您添麻烦了。啊，喂、啊，不好意思啊，这个亲，我们那个店他。你是不是脑袋进水了？你怎么说话呢？我都跟你说了，我说不好意思，然后再说了要给你。喂，哎，是是是是是